subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concepts by rajesh choudhury and in this video i am going to discuss the basic pharmacology of isoniazid तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोनियाजिट के फार्माकोलॉजी के बारे में इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिक्स बायोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और द बेसिक ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी एंड देयर मोड ऑफ एक्शन सो यू कैन वॉच माई प्रियस वीडियोज बाई यूजिंग दिस लिंक और यू कैन चेक दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इसके अलावा हम इस वीडियो के लास्ट में एम भी एड करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से जुड़ी जितने भी एम पैटर्न बन सकते हैं वो भी आपको इजिली मिल सके और आपके किसी भी एग्जाम के लिए वो बेनिफिट हो सके सो लेट स्टार्ट द टॉपिक so isoniazid and it is a most important drug for the treatment of tuberculosis baat kare hum tuberculosis disease ki to uske against mein isoniazid jo hai first line drug hai bahut important drug hai isliye hum isko preferably jo hai aapke kisi bhi exam mein question iske aate hain long type question isse bante hain baat kare hum isoniazid ki so basically isoniazid is a isonicotinic acid derivative or isonicotinic acid hydroxide so this is the basic structure of isoniazid and basically it is a हाइड्राजिड ये जो रिंग है वो हाइड्राजिड रिंग है और एंड दैट इज एसोनिकोटेनिक एसिड डेरिवेटिव ओके सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनियाजिड एंड बात करें इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की सो बेसिकली दे आर द बैक्ट्रियोसिडल ड्रग मीन्स इट इज अ बैक्ट्रोसिडल ड्रग मतलब ये जो ड्रग है आइसोनियाजिड वो बैक्ट्रोसिडल है मीन्स आपके बैक्टीरिया को किल करता है खासकर माइक्रोबैक्टीरियम टिपरक्लोसिस को सो बेसिकली इट एक्ट ऑन द रेपिडली ग्रोइंग सेल मीन्स रेपिडली ग्रोइंग ग्रोइंग सेल्स आर किल्ड रेपिडली बट क्विसेंट और इन एक्टिव बैक्टीरियल सेल आर आर ओनली इनिबिटेड मीन्स जो भी आपके रेपिड ग्रोइंग सेल्स हैं चाहे वो इंट्रा सेलर्स हों चाहे एक्स्ट्रा सेलर्स हों उनको ही इजीली किल कर सकता है रेपिडली किल करता है लेकिन जो इनएक्टिव बैक्टीरियल बैक्टीरिया हैं खासकर माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो इनबिट होगी वो किल नहीं होंगे तो इनका जो मेन लेसन कहाँ होगा आपका रेपिडली ग्रोइंग सेल पे एंड इट किल बोथ इंट्रा सेलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ओके एंड बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की सो बेसिकली इट इनबीट द सिंथिस ऑफ माइकोलिक एसिड एंड दैट इज ए इम्पोर्टेंट कंपाउंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम सेल वाल तो जो बेसिक इसका जो एक एक्शन है वो क्या है आपका इनबिशन ऑफ सिंथेस ऑफ माइकोलिक एसिड एंड इट इज ए फैटी एसिड जो कि आपके जो भी माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज हैं उनके सेल्स वाल्स में प्रेजेंस होते हैं इसलिए जो इनकी सेलेक्टिविटी है वो माइक्रोबैक्टीरिया पे अधिक होती है बाकी जो और बैक्टीरियाज हैं उन पर ये जो ड्रग है आइसोनियाजिद उन पर काम नहीं करता क्योंकि उनका जो बैक्टीरियल सेल वाल है वो किसी और स्ट्रक्चर का बना होता है उसमें बेसिकली होता है आपका पेप्टिडो ग्लाइकेन इसलिए ये जो ड्रग है आइसोनियाजिद वो अदर बैक्टीरिया को किल नहीं करता लेकिन जो आपके माइक्रोबैक्टीरिया है जिसमें माइकोलिक एसिड होती है उसको किल कर सकता है इजिली सो दिस इज बेसिक मेन ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिद नाउ कम टू द डिटेल प्रोसेस और पाथवे ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस आइसोनियाजिद सो बेसिकली आइसोनियाजिद जब हम इंटेक करेंगे तो आपके बैक्टीरियल सेल्स में इंटर करेगा बैक्टीरियल सेल्स में इंटर करने के बाद बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंस केटलेस परॉक्सीडेस एंजाइम के प्रेजेंस में इट कन्वर्ट्स इनटू द रिएक्टिव आइसोनियाजिट मोटाबलाइट एंड दिस मोटाबलाइट फर्दर बाइंड्स विद द और इडक्ट विद द एन तो ये जो रिएक्टिव मोटाबलाइट है वो फर्दर जो है एन के साथ इडक्ट बनाता है रिएक्ट करता है और बनाएगा आपका एसोनियाजिट एन एडक्ट एंड दिस एडक्ट मेनली इनिबिट द आई एन एच ए एन के ए एस ए जीन ओके तो जो ये जो आपका एडक्ट है आई एन एच और एन ए डी का वो जो आपके बैक्टीरिया सेल्स के अंदर में जो जीन्स होते हैं खासकर आई एन एच ए जीन और कैस जीन के ए एस ए जीन उसको इनिबिट करते हैं और ये जो जीन है ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल है आपके माइकोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए मीन्स इनिबिशन ऑफ दिस जीन में इंटरफेयर और डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड सो दिस इज अ बेसिक पाथवे फॉर द इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस एंड इसके अलावा इट आल्सो बाइंड्स विद द एन ए डी पी एंड फॉर्म ए एन ए आई एन एच मीन्स आइसोनियाजेड एंड एन ए डी पी एडक्ट उसका भी जो एडक्ट बनेगा एंड दिस कॉम्प्लेक्स इनिबीट द डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम एंड इट इज ए मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोलिक एसिड एंड डी एन ए सिंथेसिस तो अल्टीमेटली डी एच एफ आर 
कि इन्विशन के कारण भी आपका जो भी बैक्टीरियल सेल हैं खासकर माइक्रो बैक्टीरियल सेल उसके अंदर में जो फोलिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड मीन्स डी का सिंथिस भी कम होता है तो ये दो तरीके से काम करता है पहला तरीका ये है आपका बाई इन्विशन ऑफ आई एन एच ए जिन एन के एस जिन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और सिंथिस ऑफ माइकोलिक एसिड बाई द आई एन एच एन एडी एडक्ट एंड सेकेंड इज द बाई इन्विशन ऑफ पोलिक एसिड सिंथिस और न्यूक्लिक एसिड सिंथिस बाई इन्विशन ऑफ डी एच एफ आर मीन्स डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एनजाइम तो ये जो बेसिक दो पाथवे हैं उनके थ्रू ये अपना एक्शन शो करता है तो एम सी क्यूज की बात करें तो ये भी जो क्वेश्चन हैं जो कि हम इजिली नहीं पढ़ते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है नाम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इफ आई एन एच इज यूज एलॉन इट इंक्रीज द चांस ऑफ रजिस्टेंस तो जो भी बैक्टीरिया हम बात करें हम टी बी की तो टी बी के केस में हम कोई भी सिंगल ड्रग यूज़ नहीं करते हम मल्टी ड्रग यूज़ करते हैं खासकर जितने भी फर्स्ट लाइन की ड्रग हैं उन सारे ड्रग का जो कॉम्बिनेशन है हम यूज़ करते हैं अलग अलग डोज पे अलग अलग रेजिमेन पे क्योंकि अगर हम कोई भी ड्रग सिंगल लेंगे तो वो जो टिबल क्रोसिस का बैक्टीरिया है वो ईजिली रेजिस्टेंस हो जाएगा इन ड्रग के लिए और फिर जो टिबल क्रोसिस का थेरेपी है वो इफेक्टिवनेस नहीं होगा वो ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा इसलिए जो है हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को अवॉइड करते हैं टीबी के थेरेपी के केस में इसलिए हम जो है मल्टीपल ड्रग अलग अलग डोज पे लेंगे ताकि कोई भी जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्ट ना हो इन ड्रग से जितनी फर्स्ट लाइन ड्रग हैं उनके अगेंस्ट में और रेजिस्टेंट ना हो सो इसलिए जो है हम इसको कभी भी सिंगल ड्रग नहीं लेते बात करें इसके रेजिस्टेंस की या बात करें इसके मोड ऑफ रेजिस्टेंस की सो द मोड ऑफ रेजिस्टेंस आर द बाई इन्विशन और बाई सॉरी बाई म्यूटेशन ऑफ केट प्रोक्सीडेस एंजाइम और म्यूटेशन ऑन द केट जी जीन सो दिस जीन मीन्स केट जी जीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केट मीन्स केटेलेस प्रोक्सीडेस एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज फर्दर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइसोनियाजेट टू द रिएक्टिव मेटाबोलाइट तो कहीं ना कहीं जो आपके इस जीन मीन्स केट जी जीन पे जो है मेडिसन होता है आपके बैक्टेरिया के अंदर में और वो जीन के थ्रू जो आपको बनता है केट प्रोसीडेस वो बनना कम हो जाता है उससे क्या होता है आपका जो आई है या आसोनाइजाइड है उसका मेटाबॉलिज्म बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में कम होता है ये जो एंजाइम है वो आपके बैक्टीरियल सेल्स में होता है ह्यूमन सेल्स में नहीं होता ठीक है तो आपके बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में ये एंजाइम कम होने से जो रेक्टिव मेटाबोलाइट है प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है अगर ये कम हुआ तो अल्टीमेटली ये जो पाथवेज हैं वो भी कम हो जाएगा तो इस तरीके से जो ये आइसोनियाजाइड है वो उन बैक्टीरिया पे जिन बैक्टीरिया पे आपका ये जीन है कैट जी जीन है वो मोडिफाइड हो चुके हैं उन पे काम नहीं करेगा उनके लिए वो इनफेक्टिव होगा इसलिए वो जो बैक्टीरियाज हैं वो रजिस्ट हो जाएंगे आई से इसके अलावा रेजिस्टेंस ओकर्स डी टू द म्यूटेशन ऑफ आई एन एच ए एंड कैस ए जीन तो ये जो जीन है इनके भी म्यूटेशन हो सकती है इनकी जो बाइंडिंग अपनिटी है टू द आई एन एच एन डी एडक्ट वो भी कम होगी उससे भी जो है आई एन एच जीन आई एन एच ए जीन और कैस ए जीन का जो रिस्पॉन्सिवनेस है इसका वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ये उतने अच्छे से इनबिट नहीं कर पाएगा फिर फर्दर जो आपका सिंथेस है माइक्रोलिक एसिड का वो कम नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से भी आपका आई एन एच रजिस्ट हो जाते हैं इन बैक्टीरिया से या बिया बैक्टीरिया जो हैं आई एन एच से रजिस्ट हो जाते हैं इसके अलावा दिस बैक्टीरियाज में डेवलप द इफ्लैक्स सिस्टम फॉर द आई एन एच तो अपने बॉडी के अंदर में अपने सेल्स के अंदर में बैक्टीरिया सेल्स के अंदर में जो आई एन एच के लिए जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया के अंदर में आई एन एच इंटर करेगा उसको ईजिली इजिट आउट कर देगा सो दिज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ आई एन एच एंड देयर रजिस्टेंस ना कम टू द फार्मको कानेटिक प्रोफाइल ऑफ द आयोसोनियाजिड बात करें इसकी फार्मको कानेटिक प्रोफाइल की तो इसका जो ओरल एब्जॉर्बसन है वो बहुत अच्छा होता है मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई द ओरली मीन्स इसको हम ओरली ईजिली ले सकते हैं हम टेलेट फॉर्म में ईजिली ले सकते हैं एंड इट पेंटेड्स टू आल द बॉडी टिशूस चाहे बात करें वो ब्रेन हो चाहे बात करें प्लेसेंटा हो चाहे बात करें अदर टिशूस हो तो इजिली क्रॉस कर सकता है मीन्स इसकी जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी होगी इसके अलावा दैट इज मेटलाइज बाई इन लीवर बाई द एन एसिटाइलेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एसटाइल ट्रांसफरेस टू एनजाइम या एन एसटाइल ट्रांसफरेस एसोटाइप टू के प्रजेंस में ये जो ड्रग हैं आइसोनियाजाइट वो मेटलाइज होते हैं आपके लीवर सेल्स के अंदर पर बैक्टीरियल सेल्स में जो उसका मेटोलिज्म कहाँ होगा आपके बाई द कैरियलेस प्रोक्सीडेस एंजाइम बट हमारे बॉडी में हमारे लीवर पे जो है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है आपके एन एस्टाइलसन प्रोसेस के थ्रू जिसके जो एंजाइम है वो क्या है आपका एन एसिटाइल ट्रांसफरेस एंजाइम
Na2 means an acyl transfer enzyme also type 2 okay and this product means acylated product are the excreted by the urine aur metabolism hone ke baad uska jo metabolites hain wo easily urine ke through excrete out ho jate hain to baat kare hum extraction process ki ya extraction process ki ya is enzyme ki NAT enzyme ki to person to person wo vary kar sakta hai कुछ रीज़न पे कुछ पर्सनस पे जो हैं आपका फास्ट एस्टाइलेशन प्रोसेस होता है और कुछ पे स्लो एस्टाइलेशन प्रोसेस होता है बेस्ड ऑन द जीन तो कुछ कुछ जो ह्यूमेंस हैं उनके जीन्स जो हैं आपके फास्ट एस्टाइलेटेड एंजाइम मीन्स एन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बट कुछ पर्सनस में स्लो एस्टाइलेटेड जीन प्रोड्यूस होते हैं इसलिए उनका जो मेटोलिज्म है स्लो होता है तो बात करें इसके बेसिक थिंग्स की तो बात करें हम इंडिया पे तो 30 टू फोर्टी परसेंट इंडियन पे जो है आपका फास्ट एस्टाइलेशन प्रोसेस होता है इस ड्रग का तो उसका जो उस, उस उन पेशेंट पे जो है आपका जो टी हाफ है वो कितना होगा वन हावर तो जाहिर सी बात है मेटोलिज्म फास्ट हो रहा है इसका मतलब उसका एलिमिनेशन फास्ट हो रहा है तो उस केस में जो रिक्वायरमेंट ऑफ डोज है वो बढ़ सकती है लेकिन उतना इंटरफेयर नहीं होता है ठीक है इसके लिए बात करें हम कुछ इंडियंस पे जैसे कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट इंडियंस पे जो हैं स्लो स्टाइलेटेड एंजाइम्स होते हैं और उनके थ्रू जो मेटाबलिज्म स्लो होता है इसका मतलब जो उसका एलिमिशन है स्लो होगा इसलिए सो टी हाफ जो है लगभग थ्री हावर्स का हो सकता है लेकिन जो डोज है वो उतना बेरी नहीं करता अगर हम सिंगल डोज ले रहे हैं डेली तो उस केस में डोज चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम ट्वाइस ए वीक या वन से वीक ले रहे हैं तो उस कंडीशन में डोज को चेंज करना पड़ सकता है डिपेंड ऑन दिस कंडीशन एंड बात करें इसकी टॉक्सिसिटी की तो बेसिकली पेरीफिलल न्यूराइटिस मीन्स न्यूरोजिकल डिस्टर्बेंस इस कॉमन इन द स्लो स्टाइलेटर तो इन पर्सन पे जो हैं सॉरी जो इन पर्सन हैं जो स्लो स्टाइलसर पर्सन हैं जिनमें जो एंजाइम है वो स्लो काम करता है उन पर्सनस पे जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होगा जो एक मिशन ड्रग का वो हाई होगा और हाई होने के कारण वो आपके न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं या पेरिफिलल न्यूराइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं उन पे ये फास्ट पे नहीं होता बात करें हम स्टाइल हाइड्राइजाइड की जिसका एक मेटाबोलाइट है तो स्टाइल हाइड्राइजाइड जो है आपके लीवर लीवर में जो हटक्रोम पी फोर्टी सिस्टम है उसमें सी वाई पी टू ई वन एंजाइम है उसके वजह से कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं और ये मेटाबोलाइट जो है बेसिकली आपके लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं सो दिस इज द बेसिक और मेन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग फर्स्ट इज द पेरीफेरल न्यूराइटिस मीन्स न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड सेकेंड इज द हेपेटाउ टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स लीवर डैमेज नाउ कम टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ दिस आइसोनियाजाइड जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहला क्या है आपका पेरीफेरल न्यूराइटिस मीन्स न्यूरोजिकल डिस्टर्बेंस एंड दिस डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू द इंटरफ्रेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव को एंजाइम पारिडॉक्सल फॉस्फेट फ्रॉम द पारिडॉक्सिन तो आपके जो बॉडी में पारिडॉक्सिन है जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है उसका जो मेटाबोलाइट है वो उसका वो इंटरफेयर करता है जो भी आपके को एंजाइम पारोडॉक्सल फॉस्फेट का फॉर्मेशन है प्रोडक्शन है वो इंटरफेयर होता है कम होता है और इसलिए इसकी टॉक्स हो जाता है इसकी वजह से जो है ये टॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है तो इसको ठीक करने के लिए हम एज ए एंटीडोड हम यूज़ करते हैं पारीडॉक्सिन तो पारिडॉक्सिन का दोज डोज जो है अलग हो सकता है अगर आपको प्रोफाइलेक्टिक यूज़ करना है मीन्स आइसोनियाजेट लेने के पहले हमको पता कि होगा ही तो हम पहले ही 10 एम पर डे के हिसाब से पाइडॉक्सिन यूज़ कर लेते हैं ताकि टॉक्सिक इफेक्ट ना हो जो एक मिशन है आपके एसोनियाजेट का उसके जो टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैं वो ना हो या फिर हम या किसी को प्रेफर प्रेफरल नोटिस हो गया है उन पेशेंट्स में हम 100 एम पर के जी के हिसाब से डोज दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड सेकेंड एडवर्स ड्रग्सन इज द हेपेटो टॉक्सिसिटी और लिवर डैमेज एंड बेसिकली इट इज अकर्स इन द ओल्डर पेशेंट एंड द एल्कोहलिक पेशेंट तो ओल्डर पेशेंट एल्कोहलिक पेशेंट में इनका जो चांसेस हैं लीवर डैमेज का वो अधिक होता है क्योंकि उन पर जो है ऑलरेडी लीवर जो है उतना अच्छे से काम नहीं करता या ऑलरेडी डैमेज होने होने वाले रहते हैं या होते रहते हैं इसलिए दिज आर द बेसिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ दिस एसोनियाजिड नाउ कम टू द ड्रग इंट्रैक्शन मीन्स किसी दूसरे ड्रग ड्रग के साथ मिलेंगे तो क्या इफेक्ट चेंजेस होंगे सो फर्स्ट इज द आई एन एच सो बेसिकली एसोनियाजिड इज अ मेटाबोलिक एंजाइम इनिबिटर तो ये आपके लीवर के अंदर में जो भी मेटाबोलिक एंजाइम्स हैं उन मगर सुमल एंजाइम्स हैं उसको इनबिट कर देता है और वो इनबिट होने के कारण जो दूसरे ड्रग का मेटाबोलिज्म है वो स्लो हो जाएगा ओके मीन्स इट डिक्रीज द मेटाबोलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स लाइक फेनीटोइन डाइजेपाम वारफेरिन एंड थियोफालिन तो अल्टीमेटली इनका मेटाबोलिज्म कम हुआ इन ड्रग्स का तो इनका जो इलिमिनेशन है वो स्लो होगा कम होगा इसका मतलब उसकी जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है इन ड्रग की वो बढ़ जाएगी और ये कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं जो ये जो ड्रग हैं उनकी टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाएगी एंड नेक्स्ट इज द 
aluminum hydroxide and this hydroxide mainly decrease the absorption of isoniazide agar hum aluminum hydroxide ke sath mile to kahin na kahin INH ka absorption kam ho jayega iske alawa rifampicin and there is an enzyme inducer to hum jo baat karte hain INH ke rifampicin ki dono hi ek tarike se first line drug hain aapke intertubular clore ke liye to tubular process ke liye to dono drug hum saath lete hain to kahin na kahin ye ek dusre ke jo effect hai ये आपका मेटाबॉलिज मेटाबॉलिक एंजाइम इनिबिटर है ये आपका मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर है तो दोनों के इफेक्ट काउंटर बैलेंस होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं ठीक है मीन्स दे काउंट्रैक्ट द मिनिबिट्री इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड एंड नेक्स्ट इज द पी एस मीन्स पैरा एमिनो सेलिसलेट एंड इट इज आल्सो एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग एंड इट इज़ ए सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग एंड बेसिकली इट इनिबिट्स द मेटाबोलिज्म ऑफ आइसोनियाजाइड तो ये जो ड्रग है पी वो कहीं ना कहीं आपके आइसोनेजेट के मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है उससे मेटाबोलाइट कम होता है और आपको टॉक्सिक इफेक्ट सो हो सकता है मीन्स पेरिफेरल न्यूटिस हो सकता है सो दिज आर द बेसिक फार्मोकोलॉजी ऑफ एसोनियाजिट इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट देन आई विल डिस्कस द बेसिक एम रिगार्डिंग दिस लेक्चर सो टेक स्क्रीन शॉट नाउ नाउ कम टू द बेसिक एम रिगार्डिंग आइसोनियाजिट सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द आइसोनियाजाइड इज से आइसोन्यूटनिक एसिड डेरेवेटिव हाइड्राजाइड डेरेवेटिव और बोथ सो आंसर इज द बोथ ठीक है एंड क्वेश्चन नंबर टू आइसोनियाजिड इनिबिट्स द मीन्स व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस आइसोनियाजिड सो फर्स्ट इज द ए माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर मीन्स इट इनिबिट्स द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस और इनिबिट द फोलिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और बोथ सो आंसर इज द सी बहुत ये दोनों को करता है आपके जो आइसोनियाजिड है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स है आपका आई एन एच और एन ए डी का वो बेसिकली आपके जो जीन है आई एन एच ए और के ए एस जी तो इन जीन्स को इनिबिट करता है उससे जो है इनके कारण ही जो ये आपका मैकोलिक एसिड है वो बनता है तो ये इनिबिट होने के कारण इनकी जो सिंथेसिस है वो इनिबिट होती है ओके उसके अलावा जो आपका आई एन एच एन ए डी पी आई एन एच एन ए डी पी जो है आपका जो डाई हाइड्रोपोलेट डिटेक्टेस एंजाइम है उसको इनिबिट करता है उसके इनिबिट होने से आपका जो फोलिक एसिड है या निकलिक एसिड है का सिंथेसिस है कम हो जाता है सो दिज आर दू दिज आर द मेन टू पाथवेज फॉर द मोटोपेक्शन ऑफ आइसोनियाजिड एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज इलिनेशन ऑफ आसोनियाजिट बाई हेपेटिक ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जिकेशन एसिटालेसन मिथालेसन और ऑक्सीडेशन सो आंसर इज द एसिटालेसन जिसकी जो कि लीवर में आपके एन एसिटाइल ट्रांसफ्रेस एंजाइम है उसके थ्रू जो एसिटालेसन होता है उसके थ्रू ही आपका ड्रग जो है मेटालाइज होकर इलिनेट होता है क्वेश्चन नंबर फोर इज एंटीडोट ऑफ आइसोनियाजिड फॉर पेरेफ्रल डाइटिस इज द पारिडॉक्सिन पारिडॉक्सिल पारिडॉक्सिन सो आंसर इज द पारिडॉक्सिन ठीक है आपका आई एन ई है ठीक क्वेश्चन नंबर फाइव आइसोनियाजी इज ए मेटाबोलिक एंजाइम इंड्यूसर और मेटाबोलिक एंजाइम इनिबिटर सो आंसर इज द बी आइसोनियाजी इज ए मेटाबोलिक एंजाइम इनिबिटर ये बेसिकली दूसरे ड्रग के मेटाबोलिज्म को कम करता है जैसे कि फे वारफेरिन है फेनीटोइन है थियोफाइन है ऐसे ड्रग को मेटाबोलिज्म को इनिबिट करता है उससे उन ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण उनकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और उन ड्रग की टॉक्सिटी इंक्रीज हो जाती है एंड बात करें हम लॉन्ग क्वेश्चन की सो क्वेश्चन इज द क्लासिफाइड द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड द डिस्कस द फार्मोकोलॉजी ऑफ आइसोनियाजी एंड दर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स सो इफ यू वॉन्ट टू नो दिस क्वेश्चन प्लीज टेक इस शॉर्ट एंड इफ यू लाइक माई इफर्ट्स प्लीज लाइक द माई वीडियोज share my videos with your pharmacy friends and uh, any queries regarding the pharmacology or pathology please uh, ask me on the comment section so in last thank you keep watching